。此前也有预告 ，First 的影展单元短片《我的朋友》会在10月31日晚播出，而这个时间可是忙坏了不少人。很明显，一个算不上商业片、不需要买门票，甚至前期都没怎么宣传的短片是很难吸引人观看的。但我的朋友一早就打出了王一博的旗号，这就引人注目了。在这部短片播出之前。王一博还刚刚从 SKG 的直播间下来，粉丝们刚刚追完，就又马不停蹄的去看短片了，是有些忙碌了。那么王一博究竟表现的怎么样呢？不夸张的说，我的朋友是非常有气质的短片作品，不太长的时间里就能让人感受到剧中感伤与温情。王一博饰演的李默真的是人如其名，在与人对话的过程中一直很拘谨，他用诗行记录着与自己内心有关的一切，而短片后期他剪去头发。从如同流浪诗人一样的发型到清爽的男声，李默由此变得更加坚毅。其实整个短片的时间，相较于一般电影，时间是相当短的了。而过于艺术性的表现，也让很多观众直呼没看懂。可这丝毫不影响大家对这部短片的好奇度。八点开始上线，短短十分钟之内，就有超过万人在同时间内观看。这对于一个在小破站上线的短片来说，数据是相当不错的了。李默之于王一博，不仅是演技上的一次挑战，他与蓝忘机相似，内心戏似乎更多了一点。这也就意味着王一博需要将李默的一切，更多的用他的肢体语言、眼神传达。对于王一博的演技，也是一次极大的考验。同样的，王一博在造型上也是做出了大的突破。作为一个爱豆，一个流量艺人，王一博并不是大众眼中的花瓶，他能吃苦，造型可以随着角色走。看到我的朋友的网友。还有点一时之间接受不了，前几天还在，这就是街舞总决赛上光鲜亮丽，一晚上连换三套超级高定，还有两件全球首穿的王一博，没几天就那么的沉默寡言，甚至造型如此土土的了。不过这种巨大的反差感在惊讶过后，大家也都释然了，可以挑战不一样的角色，对于王一博来说一直都是最开心的事情。他连是飞人那么艰苦的我训练都能熬下来，如今只是让他的造型不那么时尚，有什么不可以呢？好的演员就是应该演什么像什么。王一博进入演艺圈的时间虽然不长，但也有不少出圈的作品。而他在剧中所有人物皆不雷同，甚至同样是军人角色对比，大家也都能一眼看出雷雨、杨震、陈宇的不同。不像其他艺人，自己的角色排排开，只有老粉才能认出来。路人看了全是一个人。王一博如今是在演员这条路上，已经越走越远了。而事实证明，他可以。他有天赋，有毅力，有努力，有坚持，也有其他人所不具备的演员的可塑性。干一行爱一行，演什么像什么。王一博可以在央视五倍报道，也可以在央视六大放异彩。某数据平台 First Frame 第一帧年度宣言短片《我的朋友》海报正式发布。短片由张大磊执导，周迅、王一博共同演绎，旨在鼓励更多女性主题的影像书写，关注多元表达，聚焦青年创作生态。鼓励坚定表达的勇气。我的朋友正片将于10月31日上线，这是继王一博被传信工作者、嫖娼被包养等乐华娱乐9月13日发布严正声明，以及主演的电影《长空之王》被临时撤档后，又依主演的影片官宣上线。据悉，这是周迅和王一博三大合作。乐华娱乐发布的严正声明称，一些不实言论已严重损害王一博声誉，将通过法律手段维权。声明如下。近日，部分主体针对我司旗下艺人王一博先生做出的性工作者嫖娼、被包养等一系列不实言论，在各网络平台持续发酵，已严重损害王一博先生声誉，并造成社会公众对王一博先生的误解与质疑，影响极其恶劣。现我司为避免谣言，继续误导公众，严正声明如下：一、网传有关王一博先生的性工作者嫖娼、被包养等言论均系诽谤。王一博先生遵纪守法，且与李某某完全不认识。相关主体恶意造谣生事的行为，已构成对王一博先生名誉权的侵犯，严重者宜以涉嫌触犯治安管理处罚法及刑法。二、严厉正告相关主体即刻停止传播上述严重失实言论，已发布的涉嫌侵权内容应立即删除，避免造成损害后果的进一步扩大。网络平台应根据法律规定，及时对涉嫌侵权内容进行屏蔽、删撤。三、针对此次恶意造谣事件，我司已于2022年9月13日向公安机关报案，同时亦将于今日委托律师向法院递交王一博先生名誉维权诽谤案件的立案材料，坚决通过一切法律手段维护王一博先生的合法权益，坚决抵制任何造谣生事的行为，绝不姑息。
。此前也有预告 ，First 的影展单元短片，我的朋友会在10月31日晚播出，而这个时间可是忙坏了不少人。很明显，一个算不上商业片，不需要买门票，甚至前期都没怎么宣传的短片是很难吸引人观看的。但我的朋友一早就打出了王一博的旗号，这就引人注目了。在这部短片播出之前。王一博还刚刚从 SKG 的直播间下来，粉丝们刚刚追完，就又马不停蹄的去看短片了，是有些忙碌了。那么王一博究竟表现的怎么样呢？不夸张的说，我的朋友是非常有气质的短片作品，不太长的时间里就能让人感受到剧中感伤与温情。王一博饰演的李默真的是人如其名，在与人对话的过程中一直很拘谨，他用诗行记录着与自己内心有关的一切，而短片后期他剪去头发。从如同流浪诗人一样的发型到清爽的男声，李默由此变得更加坚毅。其实整个短片的时间，相较于一般电影，时间是相当短的了。而过于艺术性的表现，也让很多观众直呼没看懂。可这丝毫不影响大家对这部短片的好奇度。八点开始上线，短短十分钟之内，就有超过万人在同时间内观看。这对于一个在小破站上线的短片来说，数据是相当不错的了。李默之于王一博，不仅是演技上的一次挑战，他与蓝忘机相似，内心戏似乎更多了一点。这也就意味着王一博需要将李默的一切，更多的用他的肢体语言、眼神传达。对于王一博的演技，也是一次极大的考验。同样的，王一博在造型上也是做出了大的突破。作为一个爱豆，一个流量艺人，王一博并不是大众眼中的花瓶，他能吃苦，造型可以随着角色走。看到我的朋友的网友，还有点一时之间接受不了，前几天还在，这就是街舞总决赛上光鲜亮丽，一晚上连换三套超级高定，还有两件全球首穿的王一博，没几天就那么的沉默寡言，甚至造型如此土土的了。不过这种巨大的反差感，在惊讶过后，大家也都释然了，可以挑战不一样的角色，对于王一博来说，一直都是最开心的事情。他连试飞员那么艰苦的我训练都能熬下来，如今只是让他的造型不那么时尚。有什么不可以呢？好的演员就是应该演什么像什么。王一博进入演艺圈的时间虽然不长，但也有不少出圈的作品。而他在剧中所有人物皆不雷同，甚至同样是军人角色对比，大家也都能一眼看出雷雨、杨震、陈宇的不同。不像其他艺人，自己的角色排排开，只有老粉才能认出来，路人看了全是一个人。王一博如今是在演员这条路上，已经越走越远了。而事实证明，他可以。他有天赋，有毅力，有努力，有坚持，也有其他人所不具备的演员的可塑性。干一行爱一行，演什么像什么。王一博可以在央视五被报道，也可以在央视六大放异彩。这就是街舞一直都是优酷的一个主打综艺，目前已经是到了第五季了。而这一季的队长分别是王一博、韩庚、刘雨昕、李承铉四人，有些是这季新来的队长。而有些则已经是常客了。这季中，刘雨昕作为唯一的女队长，受到的关注是非同小可的。而昨天就是街舞的总决赛之夜，现场举办的地点是澳门金光综艺馆。既然是现场，那肯定是少不了这些队长、嘉宾的粉丝都会去为自家偶像呐喊加油的。今天有人曝光了一则王一博粉丝在现场打架的视频，都是王一博的粉丝，不过是分了为粉和 CP 粉。这个 CP 粉就是这么多年一直首屈一指的博君一笑。两方可能是因为想比谁的声势比较浩大吧，对着双方互喊口号，结果是 CP 粉彻底碾压为粉，双方粉丝情绪越来越激动，后来就干脆是一边破口大骂一边开始动手了。还是现场的保安把大家拉开了才了事。说起来，我记得之前他们家的粉丝也有闹过一次似的。而王一博明显是 CP 粉比伪粉更多，且 CP 粉都是偏王的，一轮到校有什么事，他们基本上都不会去管的。肖的活动代言也都很少看见他们去支持的，可以说真的是偏心的没变了。不过人家肖的伪粉可是比 CP 粉可是多多了，从来没有输过，根本不把他们看在眼里，也不承认他们的存在。其实我还挺惊讶的，这家 CP 粉为什么还能有这么多呢？这部剧播出都这么久了，且这两家的 CP 粉真的是被嫌弃的不得了，哪边都不讨好。两家伪粉更是出了名的水火不容，一点小事就能掐得天翻地覆，两正主也是非常避嫌。看得出来根本就没什么往来了，这就是街舞总决赛的冠军，是灾寇，大家都感叹难得公平公正了一次。他是实至名归的，好像他并没有分到哪个队里去，不过大家对他都是非常认可，还说这次难得良心了一次，居然没有内幕了。刘雨昕作为队里唯一的女队长，人气可谓是非常之高，和王一博比起来也是不逊色，两人的粉丝之间也是一直都是在暗暗的较量，谁都不服气谁，感觉内娱其实真正和谐的粉丝没有多少。
，都是看有没有利益冲突罢了。大家对于粉丝之间吵架的事怎么看呢？